நமஸ்காரம் பி குரு தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் நான் சேதுராமன் இன்று நம்மோடு மீண்டும் இணைந்திருப்பவர் பதிப்பாளர் எழுத்தாளர் விமர்சகர் என்ற பலமுகம் கொண்ட ஒருவர் அவர் மீண்டும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவர் திரு பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்கள் அவரை நாம் வரவேற்போம் வணக்கம் வணக்கம் சார் நமஸ்காரம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க சார் சமீபத்தில் அதாவது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்ன நீங்க சென்னை லிட் பேஸ்டில் பங்கு பெற்றீர்கள் அப்போ பாரதியை பற்றி பேசும்பொழுது பாரதியை மறைத்தவர்களை விட மறுத்தவர்கள் அதிகம் என்ற மாதிரி ஒரு பேச்சை பேசியிருந்தீங்க உரையாடல் வெறுத்தவர்கள் அப்படின்னு வெறுத்தவர்கள் வெறுத்தவர்கள் மறுத்தல் மறைத்தல் எல்லாம் வந்து ஒரு விதத்துல நியூட்ரல் ஆனது வெறுத்தல் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் நெகட்டிவ் ஆராதித்தல் எக்ஸ்ட்ரீம் பாசிட்டிவ் வச்சுக்கோம் என்ன பெரிய ஆளு போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறது கூட பரவாயில்ல வெறுத்தல் அப்படிங்கிறது வந்து மிக மிக மோசமான ஒன்று அதுதான் நான் வந்து முன்வைக்கணுங்க அப்படிங்கிறது நான் பேசினேன் அதுல குறிப்பா நீங்க சொல்லும் பொழுது அஹ் பாரதியை விட பாரதிதாசனும் கூட அந்த திராவிட சித்தாந்தத்தின் வழி வந்து அவரும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனைகளை விதைத்தார்னு சொல்லியிருந்தீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நான் கொஞ்சம் விளக்குறேன் பாரதிதாசன் வந்து பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் நவீன கால கவிஞர்கள் அதாவது அந்த மரபு மரபு கவிஞர்களோட தொடர்ச்சியாக நவீனத்தை நோக்கி வந்ததுல பாரதி ரொம்ப முக்கியமானவர் சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவருடைய சீடராக அறியப்பட்டு அவருடைய பெயரே தன்னுடைய பெயர்ல தாங்கின பாரதிதாசன் அதே வழியில வருதாகத்தான் சொல்லப்படுவார் அப்படி அந்த சமயத்தில் இன்னும் நிறைய பேர் அப்படி இருந்தாங்க மரபு மீறாமல் கவிதை எழுதுவது ஆனா அதுல கருத்துகள் வந்து ரொம்ப நவீனமான கருத்துகள் நவீனம்ல பல வகைகள் இருக்கு அதாவது சமூகம் சார்ந்த கருத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அதுல பாரதியார்னு சொல்லும் பொழுதே பாரதிதாசன் அப்படிங்கறத வந்து உடனே நீட்டித்து தான் சொல்லுவாங்க யூஸ்வலா பாரதியை பொறுத்த மட்டில் தான் பாரதிதாசன் நல்லவர் என்ன பொறுத்தவர் பாரதியாரே அவர் பாராட்டினார் புகழ்ந்தார் கொண்டாடினார் ஆனா அடிப்படையில பாரதிதாசன் என்பவர் வெறுப்பு மண்டி உமிழக்கூடிய ஒரு நபர் அது அவருடைய எழுத்துலயே இருக்கு இது நம்ம வந்து எல்லாரையும் அவங்க அவங்க எழுதின அந்த டெக்ஸ்ட வச்சுதான் நம்ம பேசுறோம் வெறுப்பு என்பது வந்து அவருக்கு அவர் அந்த விதத்துல அவரு அவர் தன்னை வந்து பாரதியின் சிடன் பாரதியின் தாசன் சொன்னாலும் அவர் உண்மையில பெரியார் தாசன் பெரியார் எந்த அளவுக்கு பிராமணர்களை வெறுத்தாரோ அவர்கள் மீது பலவிதமான கட்டுக்கதைகளை சுமத்தி அவர்களுடைய அவர்கள் சொல்வதை சொல்லாததை திரித்து ஒரு ஒரு நேரேட்டிவ் ஒரு பெரும் கதையாடலை உருவாக்கி தமிழகத்துல பார்ப்பனர்களுக்கு ஒரு மிக 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 ஒரு மோசமான ஒரு சமூக பிம்பத்தை ஏற்படுத்தியதுல பெரியார் ரொம்ப முக்கியமானவர் பாரதிதாசன் அவருடைய நீட்சியாகத்தான் இயங்குற ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம்னா பெரியார் வந்து பாரதியாரையும் கடுமையாக கெட்ட வார்த்தைகளால பேசுவோம் குடிகாரன் கஞ்சா அபில் சாராயம் அதுல ஆழ்ந்து இருக்கக்கூடியவன் ஒரு பார்ப்பனியத்தை தூக்கி நிறுத்துபவன் அதுதான் வந்து அவருடைய பார்வை அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் பாரதிதாசன் ஒரு எக்ஸாம்ஷன் கொடுக்கற பாரதியாருக்கு மட்டும் எக்ஸாம்ஷன் மற்றபடியாக பார்ப்பன சமுதாயத்தை மிக கேவலமாக பேசுவது அசிங்கமாக பேசுவது அவர்களை தரைமட்டமாக்க வேண்டும் அதாவது இருக்கக்கூடிய தமிழ் நாவன்மையை பயன்படுத்தி ஒரு சமுதாயத்தின் மீது ஒரு மோசமான ஒரு பெயிண்ட் அடிக்கிறது அதை தான் அவர் செய்தார் பாரதி கிட்டக்க இவ்வளவு நாள் இருந்த ஒருவர் பாரதி 
ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு பர்சனாலிட்டி பிராமண சமுதாயத்துல எல்லா சமுதாயமும் வந்து ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷனா எப்ப பார்த்தாலும் பார்த்து கொண்டே இருக்கக்கூடும் பாரதியாரை சனாதன பிராமணர்கள் பலர் எதிர்த்தார்கள் அவருடைய கருத்து சாதி சம்பந்தமான கருத்துக்கள் எல்லாம் கடுமையாக எதிர்த்தார்கள் ஆனால் அதே பாரதிக்கு ஏகப்பட்ட பிராமணர்கள் பயங்கரமா ஆதரிக்க முடியாது பல பேருக்கு அவர் யாருன்னே தெரியாது இது எல்லா சமுதாயத்திலும் இருக்கிறது தானே அப்ப ஒரு சமுதாயத்துக்கென்று ஒரு குணம் இருக்கிறது இவங்க தான் வந்து ஆஹ் பிறவிலேயே குணம் இருக்கும் ஒரு குழுக்கு அப்படிங்கறத நாங்கள் எதிர்க்கிறோம்னு சொல்லிட்டு பிராமணர்கள் என்றாலே அவர்களுக்கு இதுதான் அவர்களுடைய குணாதிசயம் என்று ஒரு மோசமான கருத்தை பற்றி பேசுபவர்கள் இந்த திராவிட இயக்கத்தவர்கள் தான் பெரியார் தொடங்கி பாரதிதாசன் வழியாக அது அண்ணாதுரை வழியாக அது தொடருது ஒரு தொடர்ச்சி அந்த தொடர்ச்சியில வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்துப்பாங்க அப்பப்ப பாரதிதாசன் பொறுத்த வரைக்கும் பாரதியாருக்கு எக்ஸாம்ஷன் அதே மாதிரி பாரதியாருடைய வாழ்க்கையை பற்றி எழுதிய வ ராமசாமி மட்டும் அண்ணா வந்து அவர் அக்ரகாரத்தில் பிறந்த அதிசய மனிதர் அப்படின்னு சொல்ல நான் அதையும் நான் சொன்னேன் அந்த டாக் அக்ரகாரத்தில் பிறந்த அதிசய மனிதனா என்ன அர்த்தம் நீங்க வந்து ஒரு முன் முடிவுகளோட வந்துருக்கீங்க அக்ரகாரத்துல இருக்கிறவன் எல்லாரும் மோசமானவன் வேற ஒரு அதிசய மனிதன் நாங்க நாங்க வரல் விட்டு சில பேருக்கு மட்டும் அதிசய மனிதன் சர்டிபிகேட் தருவோம் அதற்கு அடுத்து வரக்கூடிய கருணாநிதி வந்து நாங்க அதெல்லாம் நிறைய பேச முடியல அந்த மேடையில அவர் வந்து தனக்கு எதிராக யாராவது பேசினால் அவர் பிராமணரா இல்லையாங்கிறத பத்தி எல்லாம் கவலையே கிடையாது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆஹ் தினமணியில வந்து கார்ட்டூனிஸ்ட் மதின்னு ஒருவர் வெகு நாட்களாக கார்ட்டூன் போட்டிருந்தார் அவர் திருநெல்வேலி சைவ பிள்ளைமார் நினைக்கிறார் அவர் வந்து கருணாநிதியை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி ஒரு கார்ட்டூன் போட்டால் இவர் வந்து அந்த கார்ட்டூன் அப்படியே எடுத்து முரசொலியில போட்டு அதுக்கு பக்கத்துல மதி மாதிரியான ஒருத்தர் அதை எங்கேயோ போட்டோ பிடிச்சிட்டார் போல இருக்கு அவர் ஒரு குறுந்தாடி வச்சிருக்காரு அதை அப்படியே போட்டு சட்டைக்கு மேல அவருக்கு ஒரு கூணு ஒண்ணு போட்டு இதுதான் இதுதான் வந்து இவர்களுடைய ஒட்டுமொத்தமான அந்த பிராமண வெறுப்பையா அவர் பிராமணரே இல்லையா அவர்களுக்கு ஒவ்வாத ஒரு செயல் நடக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்ப கலாட்சேத்ரா கலாட்சேத்ரா அது வந்து ஒரு பார்ப்பனிய அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிடணும் அதுல யாரு வேலை பாக்குறாங்க அதுல யாரு படிக்க வராங்க அவர்களுடைய பர்சன்டேஜ் என்ன அது எங்களுக்கு அவளை இல்ல ஐஐடியா பார்ப்பனிய அமைப்பு கலாட்சேத்ராவா பார்ப்பனிய அமைப்பு பத்மாசேஷாத்ரி ஸ்கூலா பார்ப்பனிய அமைப்பு அங்கு வந்து ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்குது ஒரு பிரச்சனை நடக்குது ஒரு பாலியல் குற்றச்சாட்டு ஒண்ணு மாணவர்களால் வைக்கப்படுது ஒரு நான்கு பேர் பேர்ல குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுது உடனே இந்த இணையத்துல இந்த ட்விட்டர்ல எழுதுறவன் என்ன பண்ணுவான்னா இவன் பாப்பானா தான் இருக்கணும் ஏன் 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 சோ நாங்க அப்படி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுவோம் முதல் பிரஷ் அவதூறு அதுக்கப்புறமா தகவல்கள் வரும் அது அப்படி இல்ல சரி அப்படி இருந்தா மட்டும் என்ன தனிநபர்கள் குற்றங்களை செய்வது என்பது நம்ம நாடுகள்ல தொடர்ந்து நடக்கிறது தான் உடனே நம்ம வந்து அவர் என்ன சாதி அப்படின்னு பார்க்கிறோமா முதல்ல நான் பிராமணன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அதுக்கு பிறகு வேற ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நான் அடுத்து என்ன பண்ணுவேன் இவர் பார்ப்பனிய கருதுகளை வைத்திருப்பவர் எல்லாட்டையும் நீ அந்த பக்கமா போறியா இந்த ஒரு 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 இதுல இந்த கரெக்டான பேர் நம்ம மறந்து போயிடுச்சு இந்த சீசர் புரூட்டஸ் கொலை நடக்கும் பொழுது அந்த அதுல வந்து ஒரு ஒரு செனட்டருடைய சில பேரையும் கொள்ளணும்னு அப்ப முடிவு பண்ணுவாங்க அப்ப ஒருத்தன் வந்து அந்த பக்கமா போவான் ஏ அவன் அதோ அதோ மாட்டான் அவனையும் அடிரா கல்லால அப்படின்னு அவனே கதை அடே நான் செனட்டர் இல்லடா அந்த பேர் வச்சிருக்கிற நான் ஒரு பாயிட்னு பரவாயில்ல இருந்தாலும் அவன் அவன் எழுதியிருக்கிற பேட் பாயிட்ரிக்காக அவனை போடு கொள்ளு அங்க அப்படின்னு ஒரு ஹியூமரஸா எழுதிட்டு போவார் ஷேக்ஸ்பியர் அந்த மாதிரி முதல்ல பார்ப்பான்னு சொல்லிடு அப்படி அவன் பார்ப்பானா இருந்துட்டான்னா வெள்ள கட்டி சந்தோஷமா கட்டலாம் அப்படி இல்லைன்னா சரி அது ஒரு பிராமணிய இன்ஸ்டிடியூஷன் அதுல வேலை பார்க்கறவன் பிராமணிய பிராமணிய கருத்துல வச்சிருப்பான் அவன் என்ன ஜாதியா இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் எங்க அப்படின்னா யாராவது வந்து 
இவர்கள் வந்து பாசிச கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார்கள் அப்படின்னா அவர் பிராமணராக தான் இருப்பார் அனைத்து வித கிட்டதையும் உருவகப்படுத்தி அதுதான் பிராமணர் அதுதான் பிராமணியம் சில பேர் அதுல சின்ன ஒரு சட்டல் வித்தியாசம் நாங்கள் பார்ப்பனரை பற்றி ஒன்றும் சொல்லவில்லை பார்ப்பனியத்தை தான் எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் நாங்க எதிர்க்கிறோமோ அவர்களெல்லாம் பார்ப்பனியத்தவர்கள் அவர்களெல்லாம் பார்ப்ப பிராமணர்கள் இல்லைன்னா பிராமண அடிவரடிகள் இப்படி இப்படிதான் இந்த கட்டமைப்பு பெரியார்ல ஆரம்பிக்கிறது பாரதிதாசன் போன்ற கவிஞர்களால அது பரப்பப்படுகிறது அது தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல அத வந்து அண்ணாதுரை கருணாநிதி போன்றவர்கள் எல்லாம் அதை முன்னெடுத்து செல்கிறார்கள் அது இன்னைக்கு ஸ்டாலின்லயும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது என்ன ஒரு பல இடங்கள்ல வந்து அது கொஞ்சம் மழுப்பலாக இப்போ ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி கூட வந்து தேலின் விஷத்தை தேனென்று தந்தவர்கள் யார் யாது அப்படின்னு பாருங்க அல்லது தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் மூன்று சதவீதத்தவர்கள் இப்ப நமக்கு அதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரியான பேரெல்லாம் இருக்கு மூன்று சதவீதத்தவர்கள் மனுவை முன்னிறுத்துபவர்கள் ஏதாவது ஒன்னு சொல்லிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அந்த குழுக்குள்ள வர்றவர் தான் பாரதிதாசன் அறவை பாராட்டி இருக்கலாம் தமிழை பற்றி பாராட்டி இருக்கலாம் அதெல்லாம் பரவாயில்ல ஆனா அவன் கவனிங்க கவனிங்க அவருடைய எழுத்துக்கள்ல ரொம்ப தெளிவாக பார்ப்பனர்கள் வேறு தமிழர்கள் வேறு பார்ப்பனர்கள் தமிழர்கள் கிடையாது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் வந்து இந்த திராவிட இயக்கத்தோடைய அடிப்படை சித்தாந்தம் இன்றைக்கும் வீரமணி அதைத்தான் சொல்லுவாரு சுப வீர பாண்டியன் இந்த மாதிரியான அந்த பாசறையில் இருந்து வருபவர்கள் அனைவருமே வெறுப்பு மண்டி கிடக்கக்கூடிய பேர் வழிகள் அதை வந்து அவர்களுடைய வார்த்தைகள்ல ஹைலைட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு இந்த திராவிடர் சித்தாந்தவாதிகள் வந்து தொடர்ச்சியா தனக்கு தேவைப்படும் போது மட்டும் பாரதிய எடுத்துக்கிறாங்க மத்த நேரத்துல எடுத்துக்கலன்னு சொன்னீங்க அந்த பேச்சுல கூட நீங்க சொன்னீங்க அண்ணாதுரை கூட சில விஷயங்களை மட்டும் சொல்லிப்பாரு நிறைய விஷயங்களை பாரதி சொன்ன நிறைய விஷயங்களை விட்டுருவாரு அப்படின்னு ஆமா இப்ப பாரதி மதம் சம்பந்தமான கருத்துக்கள் இருக்கு அவர் ஒரு தீவிர பக்தி மான் காளி அப்படின்னு சொன்னாலே அவருக்கு வந்து அப்படியே மயிர்கூ செறிந்து அவர் வேற டிரான்ஸுக்கு போயிடுவாரு பாடல்கள்ல வந்து நீங்க அவ்வளவு ஒரு ஆழத்தை பார்க்க முடியும் அதை பத்தி எல்லாம் வந்து அவர் எல்லாருமே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பர்சனாலிட்டி தானே அவர்களுக்கு பல முகங்கள் இருக்கு இதுல வந்து இந்த பிக் அண்ட் சூஸ் தான் தமிழை பத்தி பேசினா அதை பாராட்டி பேசினா அதை நாங்க எடுத்துப்போம் தேசபக்தி அப்படின்னு பேசினாலே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா தான் எடுத்துப்பாங்க இந்த பாரதி வந்து அவ்வளவு கடுமையான தேசியவாதி அவருக்கு வந்து காசியோ நஞ்சியோ காஷ்மீரமோ கன்னியாகுமரியோ குர்ஜரமோ வங்காளமோ அவனுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு அது தன்னுடைய மண் அப்படின்னு அவன் நினைச்சான் அது வந்து அந்த எழுத்துல தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் அவ்வளவு பிடித்தமானது பல இடங்கள்ல செருகிறத நீங்க பார்க்கலாம் தனியாவே வந்தே மாதிரம் என்போம் எங்கள் மாநில தாயை வணங்குவதும் என்போம் வந்தே மாதிரம் பாடலை கொண்டு வர தாண்டி அந்த வந்தே மாதிரம் பாட்டை டிரான்ஸ்லேட் பண்றது ரெண்டு டிரான்ஸ்லேஷன் அதுக்கு தமிழ்ல ஓகே அதே மாதிரி வந்து எங்கெங்கெல்லாம் அந்த வார்த்தை வந்தே மாதிரம் அப்படிங்கிறத இன்சர்ட் பண்ண முடியும் தேசபக்தி பாடல்கள்ல அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு அகண்ட பாரதம் பற்றிய ஒரு கனவு இருந்தது ஆனா அதே சமயம் ஒரு வெறுப்பு அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது ஓகே ஒரு ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்துட்டு அவர் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி எழுதும் பொழுது ஒரு சாய்மானம் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு அவருக்கு இந்த நான் பிராமின் இயக்கம் தோன்றியது இல்லையா டி எம் நாயர் பிட்டி தியாகராயர் இவங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படின்னு ஒன்று முன்வைக்கிறாங்க அதை தொடர்ந்து அவர்கள் வந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி உருவாகுது பத்திரிகை உருவாகுது நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோ தொடர்ச்சியாக அவர்கள் அவர்கள் முக்கியமான ஒரு கருத்தை வைக்கிறாங்க நான் அது அதுல எனக்கு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது பிராமணர்களுக்கு அரசு வேலைகள்லையும் நீதிமன்றங்கள்லையும் 
ஜட்ஜாவும் பல்வேறு வேலைகள்லையும் அவர்களுக்கு வந்து மிக அதிகமான இடங்கள் இருக்கு எங்களுக்கு அதனால வந்து அந்த இடங்கள் ஒரு பகிர்மானமாக கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆரம்பித்த ஒரு இயக்கத்துல வெகு சீக்கிரமே ஒரு அதாவது அது ஒரு பாசிட்டிவ் அஜெண்டா எனக்கு இடம் வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் அஜெண்டா அவன் அள்ளிட்டு போறானே அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் அஜெண்டாவும் மாறுது ஃபேர்னஸ் வர்சஸ் வெறுப்பு அந்த வெறுப்பு வெளியில வரும்பொழுது டி எம் நாயர் வந்து ஒரு 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 டீடைல்டு ஆர்டிக்கிள் பாரதி எழுதும் எழுதும் பொழுது அந்த சமயத்தில் இந்த வார்த்தைகள்லாம் சர்வசாதாரணமாக புழக்கத்தில் இருந்தது அதை சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக சொல்லணுங்கிறதுக்காக பறையர்களை வைத்து பிராமணர்களை அடிப்பதற்கான ஒரு செயல் திட்டத்தை நான் பேரஃபைஸ் பண்ணுறேன்ட்ட டக்குன்னு கொட்டேஷன் எடுத்து எடு எடுத்து நான் வச்சுக்கல ஒரு செயல் திட்டத்தை டி எம் நாயர் கொண்டு வருகிறார் இது வந்து கண்டிக்கத்தக்கது அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு ஒரு பிளவை ஏற்படுத்தி தாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒன்று ஆக்சுவலாக அது தொடர்ந்து ஒன்று நடக்குது அது வந்து இந்த டி எம் நாயரோட பேச்சை ஒட்டியா இல்லையாங்கிறது எனக்கு சரியா விவரம் எனக்கு தெரியல பட் சில பிராமணர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு செயல் நடக்காத ஒரு சூழலில் அந்த செயலை செய்வதற்கான தூண்டுதல் திராவிட இயக்கத்தோடைய முன்னோடியாக கருதப்படக்கூடிய அந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியும் அவர்களுடைய அந்த நான் பிராமின் நான் பிராமின் இயக்கமும் அது செய்தது அது நடந்தது அந்த நிகழ்வு அது அதுக்காக தான் வந்து அதை கண்டிச்சு எழுதுறாங்க டி எம் நாயரை வந்து கண்டிச்சு எழுதுறது வந்து பார்த்து ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அன்பார்ச்சுனேட்லி பாரதி வந்து ஒரு லாங் லைஃப் அவருக்கு இல்லை இருந்திருந்தா அவர் வந்து எந்த மாதிரியாக திராவிட இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை அதோடைய வரட்டு நாத்திக பாதத்தை அதோடைய பிராமண எதிர்ப்பை அதோடைய அடிப்படையான தமிழகத்தை இந்தியாவிலிருந்து பிரித்து பார்க்கும் பிரிவினைவாத போக்கை ஆரிய திராவிட ஒரு கருத்தாக்கம் என்ற ஒன்றை ஒரு தவறான அடிப்படையிலிருந்து ஆரம்பித்து உருவாக்கி அதை முன்வைக்கக்கூடிய அந்த போக்கை எல்லாம் பாரதி கடுமையாக கண்டித்திருப்பான் என்று நம்ம இன்றைக்கு யூகிக்கலாம் ரியாலிட்டி என்ன நம்ம நம்ம அது நடக்கல அதனால ஒரு ஊகம் தான் ஏன்னா ஒரு நபர் என்ன எழுதிட்டு வராரு அந்த நபருக்கு என்ன மாதிரியான பார்வையை வந்து ஏற்கனவே டி எம் நாயரை பத்தின அவருடைய கருத்துக்கள் அவர் சொல்லிட்டார் அது இன்னும் எப்படி நம்ம வந்து அதோடைய வெரிபிகேஷன் எங்கேருந்து வருதுன்னா பாரதியாரை பெரியார் மிக 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 கடுமையான வசிச்சொற்களால தான் பண்ணிக்கணும் சரியாக பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் வந்து பெரியார் அப்படி சொல்ற ஏன்னா பாரதியார் எதற்கெல்லாம் நிற்கிறாரோ அதுக்கு முற்றிலும் மாறான இடத்துல நிற்கிறவர் பெரியார் உங்களுக்கு இவங்க ரெண்டு பேர்ல ஒருவர் தான் வழிகாட்டியாக இருக்க முடியும் இந்த ரெண்டு குதிரை சவாரி எல்லாம் பண்ண முடியாது ஆனால் பொதுவான தமிழ்நாட்டு அரசியல் சூழல் என்னன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பூ போட்டு அரைச்சிட்டு போயிடுறாங்க அவங்க ஒரு லெவல் வந்தாச்சுன்னா அதே அனைத்து யூனோ முதல்வர் அமைச்சர்கள் எல்லோரும் மலர்மாலை தூவி பாரதியாரை வழிபட்டனர் அப்படியே போய் மலர்மாலை தூவி பெரியாரை வழிபட்டனர் அப்படியே புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசனுக்கு தூவி வழிபட்டனர் அப்படிதான் வரிசையா அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கோம் ஆனா இருவரும் ஒன்றல்ல இருவருடைய கருத்துகளும் வெவ்வேறு இருவருடைய பார்வைகளும் வெவ்வேறு பாரதிதாசன் பாரதி என்ற ஒரு ஆள் மீதான பக்தியை தாண்டி பாரதியுடைய பின்புலம் பாரதியுடைய பார்வை விசாலமான பார்வை எதுவும் அற்றவர் அப்படிங்கிறத அவருடைய எழுத்துக்கள் இருந்து நம்மளால சொல்லுவோம் பிராமண விருப்பை மிக முக்கியமாக வைத்தவர் அது மட்டும் இல்ல ஒரு கட்டத்துல அண்ணாதுரை பெரியாரிடமிருந்து பிரித்து போகிறார் இல்லையா இப்ப பாரதிதாசன் முழுமையாக பெரியார் இருக்காங்க அவர் தன்னுடைய பத்திரிகைகளை அண்ணாவை கடுமையாக தாக்குவதற்கு பயன்படுத்திக் கொண்டார் இன்னைக்கு கூட இந்த பக்கம் இருபத்தொன்னை பாருங்கள் அப்படின்லாம் வந்து நம்ம அண்ணாமலை போன்றவர்கள் சொல்றாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து அந்த கட்டத்துக்கு பிறகு ஆரம்பிக்கும் பெரியார் நான் பெரியார் சைடு அண்ணாதுரை பெரியாரிடமிருந்து நகர்ந்து போயிடுறாரா அப்ப அண்ணாதுரையும் தாக்குவார் அப்ப என்ன தாக்குதல் அப்படின்னா 
மிக மோசமான வார்த்தைகளால தரம் தாழ்ந்து தாக்குவது அதுதான் பாரதிதாசன் மிக அசிங்கமான சொற்களால் அவருடைய பத்திரிகையை அதற்கெல்லாம் பயன்படுத்திக் கொண்டார் என்ன கேட்டா நாகரிகமான அரசியல் செய்ய விரும்புபவர்கள் திமுகவுக்கு குத்தல் குடைச்சல் கொடுக்கிறதே என்பதற்காக அதையெல்லாம் கோட் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் வந்து மேற்கோள் காட்டுவதற்கு தகுதியற்ற மோசமான எழுத்து அத புறந்தல் தனியா பாரதிதாசனுடைய தமிழ் அழகின் செழிப்பு அதெல்லாம் எடுத்துட்டு சில விஷயத்தெல்லாம் பாசிட்டிவா பார்க்கலாம் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனால் தேவையற்ற இடங்களில் கூட அவர் தன்னுடைய காவியங்கள் எழுதுறேங்கிற இடத்துல கூட ஒரு மோசமான பார்ப்பன கேரக்டரை உருவாக்குது இது வந்து பின்னாடி இன்னும் அண்ணா எக்கச்சக்கமா பண்ணிருக்காரு கருணாநிதி பண்ணியிருக்காரு இவர்கள்லாம் வந்து சினிமாவை கையில் எடுக்கும் பொழுது இது தான் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அது இன்றைக்கு வரை வருகிறது இன்றைக்கு வரை இப்பொழுது எடுக்கப்படக்கூடிய நவீன சினிமா வாக இருந்தாலும் சரி அந்த சினிமாவெல்லாம் நான் அவ்வளவு க்ளோஸா பார்க்கறது இல்ல அதுல எப்படி பார்ப்பனர்கள் சித்திரிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் வந்து எந்த மாதிரியாக ஒரு சின்ன சீல கூட அதுல இன்றைக்கு வந்து நிறைய நண்பர்கள் இதெல்லாத்தையும் ரொம்ப அழகாக எடுத்து போட்டு இந்த நிமிஷத்துல என்ன மாதிரி ஒரு பார்வை காண்பிக்கப்படுகிறதுன்னு பாருங்க அப்படின்னு இன்றைக்கு வந்து பிராமணர்கள் எவ்வளவுதான் முற்போக்காக ஆனாலும் திராவிட இயக்கத்தவர்களிடமிருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சர்டிபிகேட் எல்லாம் வாங்கிட முடியாது அதனால இவர்களுக்காக நான் முற்போக்காக ஆக வேண்டும் என்றெல்லாம் பிராமணர்கள் நினைப்பது அறிவீனம் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை வாழும் திராவிட இயக்கத்தவர்கள் உங்களை எந்த நாளும் அங்கீகரிக்க போவதில்லை பாராட்ட போவதில்லை நீங்க தான் வந்து அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராமன் எதையாவது ஒண்ணு உடைக்கணும் எதையாவது ஒண்ணு திட்டணும்னா உங்களைதான் முதல்ல கொண்டு வந்து நிறுத்த போறாங்க இது பெரியாரிடமிருந்து நடக்கிறது பாரதிதாசன் வழியாக நடக்கிறது அண்ணாவுக்கு வந்தது கருணாநிதிக்கு வந்தது ஸ்டாலினுக்கு வந்துள்ளது இது தொடரும் ஆக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய செயல் என்பது வேறு அப்படின்னு நான் பிராமணர்கள்ட சொல்றேன் அவரிடமிருந்து விலகி இருப்பது அவர்களை எதிர்க்க வேண்டிய எதிர்ப்பது அவர்கள் செய்யும் தவறுகளை சுட்டி காட்டுவது அவர்கள் உங்களுக்கு உப்புமாலை போடப்போகுது அதுதான் வந்து என்னுடைய பார்வை அடுத்து சார் நீங்க இன்னொரு ட்வீட் போட்டிருந்தீங்க அதாவது இந்த அந்த கலாஷேத்ர பிரச்சனை பத்தி ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தீங்க அதாவது விசாரணை இல்லாமல அவங்களை நீக்க தகுதி நீக்கம் பண்ண மாதிரி ஒரு அதாவது சஸ்பெண்ட் செஞ்சது மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க எதனால அது தவறுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கலாக்ஷேத்ர விவகாரம் நான் இன்னும் இதை பத்தி எழுதல பேசல பட் இந்த இது இந்த டிஸ்கஷனை ஒரு வாய்ப்பாக வச்சு நான் சொல்லிடுறேன் ஐ திங்க் இதை வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த அமைப்பு தவறாக கையாண்டிருக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே நீங்க முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒரு சில நபர்கள் மீது அதுவும் முக்கியமாக இந்த மீட்டு மூமெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப பெரிதாகி வந்திருக்கக்கூடிய இடத்துல அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் மீது ஒரு பெரும் பங்கு பெண்கள் குற்றச்சாட்டு வைக்கும் பொழுது அதை எப்பவுமே இடது கையால் டிஸ்மிஸ் பண்ணப்படுது ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஒரு இன்கொயரி ஒன்னை போட்டு அந்த குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் சும்மா பொய் அப்படின்லாம் டிஸ்மிஸ் பண்ணப்படுது அதுக்காக உடனே அடுத்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போய் அவர்களை ஒரேடியாக டிஸ்மிஸ் பண்ணவும் கூடாது இது எல்லாமே வந்து இயற்கை நீதிக்கு முரணான ரெண்டுமே தப்பு ஏன் இந்த ரெண்டாவது தப்பு வருதுன்னா மொத தப்பு செய்ததுனால போராட்டம் வலுத்ததுனால நீங்க எக்ஸ்ட்ரீமா இன்னொரு பக்கத்துக்கு போக வேண்டியதா இருக்கு நார்மலி சஸ்பென்ஷன் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் வலுவான குற்றச்சாட்டு இருக்கு அது ப்ரூவ் ஆகல ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ப்ராசஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து நோ சஸ்பென்ஷன் என்கொயரி நீங்க தினமும் வேலைக்கு வரலாம் உங்க மேல ஆனா என்கொயரி நடக்கும் என்கொயரியோடைய இறுதி முடிவின்படி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை ரெண்டாவது சஸ்பென்ஷன் வித் சேலரி உங்களை வந்து ஏன்னா நீங்க பவர்ல இருக்கீங்க 
அந்த என்கொயரி என்பது நியூட்ரலா எந்தவித மிரட்டலுக்கும் பாதிக்கப்படாமல் அந்த என்கொயரி நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு உத்தரவாதம் இருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்த்துட்டு பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னா அது தவறு கிடையாது நீங்க வராத யூ ஆர் கிவன் அ லாங் லீவ் அவ்வளவுதான் நீங்க வராத என்கொயரி நடக்கும் என்கொயரி ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் என்கொயரி நடக்கும் நியூட்ரல் ஒண்ணு உள்ளுக்குள்ள ஒரு கமிட்டியை வச்சு பண்றது அதன் மீது நம்பிக்கை ஒரு தரப்புக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா உடனே வெளியிலிருந்து ஒரு என்கொயரி பண்றது இப்ப அதெல்லாம் பண்றாங்க பட் நான் வந்து ஐ எம் ஒன்லி ரியாக்டிங் டு டிவில வர்றத வச்சு ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்டே வந்து ஒரு சில குவிக் ரியாக்ஷன் ஒன்று நடந்தது அது தவறு அப்ப என்ன நடக்கும்னா நீங்க வந்து ஒரு கன்சிடர்டு ஒப்பீனியன் சொல்லல அப்படின்னு தான் வெளியிலேருந்து சொல்லுவாங்க அப்ப என்ன ஆகுறது அப்ப மாணவிகள் சாதாரணமா அவர்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க நீங்க வாங்கிட்டு சரி சரி எல்லாம் படிக்க போங்க அப்படின்னா வித் கன்சர்ன் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் சீரியஸ் அக்யூசேஷன் நாங்க இதை ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப் நாங்க என்னென்ன பண்ண போறோம் ஹவர் குற்றம் என்பது நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் அதை நீங்க மாணவிகளாக நீங்களும் அதை ஏற்றுக்கணும் என்று சொல்லிவிட்டு சரியான என்கொயரி கமிட்டி போட்டு பண்ணிருக்கணும் இப்ப தேசிய மகளிர் ஆணையமோ அங்கிருந்து ஒரு நபர் வந்ததாக இதோடைய டீடைல்ஸ் ரொம்ப டீடைல்ஸ் நமக்கு தெரியல வந்துட்டு போய் அதுக்கப்புறமா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது அந்த கட்டத்துல தான் மனைவிகள் போராட்டம் வருது அதே சமயம் கிளியரா எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃபுளுயன்ஸ் எக்கச்சக்கமா அதுல வர ஆரம்பிக்குது இது வந்து அது ஆழமா அந்த பிரச்சனையை பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் பலவித எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃபுளுயன்ஸ் உள்ளவர்கள் ஏன்னா இங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா ஏற்கனவே இருக்கு கலாட்சேத்ரா அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் மேல தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய ஒவ்வாமை இருக்கு ஐஐடியில ஏதாவது ஒன்று நடந்தாலே அங்க வந்து ஒரு பெரும் பட்டாளமாக எல்லாரும் குவிஞ்சு அங்க என்ன நடக்கிறதுங்கிறத பாக்குறாங்க இட்ஸ் ஓகே நீங்க தான் வந்து அதை உணர்ந்துக்கணும் நீங்க ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னா இன்னைக்கு எவ்ரி இன்ஸ்டிடியூஷன் மஸ்ட் ஹாவ் எ லீகல் டீம் அண்ட் பியர் இதெல்லாம் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இவங்க ரொம்ப நெய்வேட் ஒன்றும் இதை பத்தியான ஒரு ஒரு புரிதலே ஐஐடிக்கு ஐஐடி மெட்ராஸுக்கும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல கலாட்சேத்ராக்கும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அப்ப உங்க மேல ஒரு பெரிய ஒவ்வாமையும் அசூயையும் வெறுப்பும் மண்டி கிடக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டுடைய தலைநகராக இருக்கக்கூடிய சென்னையில இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஐஐடி என்ன மாதிரி அடிபட்டு இருக்கு ஏற்கனவே இந்த மாதிரி பத்மா சேஷாத்ரி மாதிரியான ஒவ்வொரு இடத்துல என்ன மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு அப்படின்னு அப்ப நமக்கு கொஞ்சம் அறிவு வேண்டாமா அதான் நான் சொல்றேன் தலைவர்களாக இருப்பவர்கள புலியாவது அறிவு வேண்டாமா கலாட்சேத்ரால இப்படித்தான் உங்களை கல்ல விட்டு அடிக்க போறாங்க இல்ல அதுதான் ஒரு அன்பார்ச்சுனேட் பாயிண்ட் இதுதான் ஒரு பிஆர் அண்ட் லீகல் பர்சனை கொண்டு வந்துட்டு எதுவாக இருந்தாலும் இவர்கள் பதில் சொல்வார்கள் அந்த அவர்கள் கரெக்டா அட்வைஸ் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப இப்படிதான் ப்ரொசீஜர் இப்படிதான் நீங்க பண்ணிருக்கணும் உதவியாளர்கள் பெயர் வெளியில வந்து அவர்களுடைய போட்டோஸ் வெளியில வந்து அவர்கள் மீது ஆர்டிகல்ஸ் எழுதப்பட்டு ஒரு நாளைக்கான முப்பது நிமிட நியூஸ் அதுவும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய புதிய தலைமுறை போன்ற சேனல்கள்ல பத்து நிமிஷம் இதை பத்தி மட்டுமே செய்தி தொடர்ந்து வந்து அப்ப உங்களுக்கு வந்து நொட்டோரிட்டி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப நீங்க மாணவர்கள் நடுவில் போய் டிரக்டர் மாட்டிக்கிறது மயங்கி விடுறது அவர்களை கேரோ பண்றது இது வந்து கண்டினியூ அட்மாஸ்பியரா நாளைக்கு இவர்களே தானே இதே ஆட்கள் தான் டிரக்டரா இருக்கணும் இதே ஆட்கள் தான் மாணவர்களாக அங்க இருக்கணும் மாணவிகளாக வெளியில இருந்து வந்து கூண்டுறவங்க கிளம்பி போயிடுவாங்க அவர்களுக்கு வேலை முடிஞ்சு அசைன்மெண்ட் ஓவர் உங்களுடைய தவறான முடிவுகள்னால அவர் அந்த ஹரிபத்மன் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரெல்லாம் சுத்தி அவர் என்னவெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு 
அடுத்த அவர் அப்சாண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ என்ன எங்க இவர்கள் வந்து ஸ்டாலினுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் அடுத்து மாநில மகளிர் ஆணையத்திலேருந்து ஒரு ஆபீசர் கொண்டு வராங்க ஸோ கிளியர்லி தேர் கோயிங் இன் சர்டன் டிரெக்ஷன் தார் சரியா தப்பாங்கிறது வேற இது உண் முதல்ல வந்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் வர மாதிரி தெரியல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் வருதோ இல்லையோ இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்துருச்சுனாலே இன்ஸ்டிடியூஷன் முதல்ல கரெக்டான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருங்க எப்போ நீங்க அதை சரியா எடுக்க தவறுறீங்களோ அது உங்க கையை மீட்டு மீறும் அது போலீஸ்க்கு போகும் ஸோ அப்போ இப்போ இன்னைக்கு என்ன ஆகுது ஆக்சுவலா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கப்பட்டு அவர் மீது அவர் எங்க இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு அரெஸ்ட் பண்ணி ஒருவர் வந்து இப்போது அவர் ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டிருக்கார் இனிமேல் இதில் வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்ணி ஆகணும் இது தவிர இவர்கள் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஆகணும் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல அப்போதான் நான் வந்து இந்த நியூஸ் பாக்குறேன் டிரக்டர் வந்து இந்த நான்கு பேரையும் டிஸ்மிஸ் பண்ணி விடுவோம் அப்படின்னு சொன்னதா அப்போதான் நான் அந்த பாயிண்ட் நான் ஆட் பண்றேன் அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாது நீங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க பட் ஆப்டர் ப்ரூவிங் அல்லது உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு ப்ரூஃப் இருந்ததுன்னா ஏன் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி டிஸ்மிஸ் பண்ணல ஏன் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி குற்றமே இல்லாதவர் சொன்னவர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இப்பதான் ஆரம்பிக்குதுங்கும் பொழுது அதுக்குள்ள எப்படி வந்து அவர்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ணப்படுவார் இதுல ரெண்டு பாசிபிலிட்டி ஒண்ணு இப்படி அவர் தவறாக சொல்லியிருக்கலாம் ரெண்டாவது அவர் என்ன சொல்லி இருந்தாலும் நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் வந்து அதை டிஸ்மிஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையாக இவங்களாவே எடுத்துக்கொண்டு நீக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கலாம் இது ரெண்டுக்குமே நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு த ப்ரொசீஜர் இஸ் சஸ்பெண்டம் கண்டக்ட் இம்பார்ஷியல் என்கொயரி அந்த என்கொயரியோடைய முடிவுல ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு அனைத்து விதமான முடிவுகளையும் எடுப்பதற்கான இடம் இருக்கு பேரலி இன் பேரலல் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் போலீஸ் போட்டோம்னா அவங்க எதுக்காகவும் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இல்லை அவர்கள் அவர்களுடைய வேலை செய்யணும் இப்போ ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர்களுக்கும் எழுத்து பூர்வமான கம்ப்ளைண்ட்ல ஒருவர் பேர் தான் வந்து அந்த மீதி மூணு பேர் பேர்ல ஏன் ஒன்னும் கம்ப்ளைண்ட் வரல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஏன் வரல ஏவ் டு சீதர் இங்கே தான் நான் வந்து அடுத்த பிரச்சனையா பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனும் மாணவர்கள் கேட்பதையெல்லாம் செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஃபேர்னஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு இந்த ஃபேர்னஸோடைய அடிப்படையில இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான வேலைகளை செய்து விட்டோம் ஒன்னா ஒன்று ஒன்று மன்னிப்பு கேட்கலாம் இதை நாங்கள் பத்து நாளைக்கு முன்னாடியே செய்திருக்கலாம் பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னாடியே செய்திருக்கலாம் இதற்கு முன் எப்பொழுது வந்ததோ இவர் இவங்க டைரக்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒருங்க ஒரு மூணு பேர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு சொல்றாங்க குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் அப்ப ஏகப்பட்ட பேர் நடுவில் நாலு அஞ்சு பேர் டிரெக்டரா இருந்துட்டாங்க நாலு பேராவது இருந்திருப்பாங்க ரைட்டா அப்ப அவர்கள்லாம் என்ன செய்தார்கள் குற்றச்சாட்டு வந்த பொழுது அதையும் பேசணும் இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள் வரும் பொழுது ஒரு சீரியஸ்னஸ் வேணும் எந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுமே அதனாலதான் நான் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக நான் கலாட்சேத்ரா வந்து அப்சல்யூட்லி ஒண்டர்ஃபுல் கிரேட் அப்படின்லாம் நான் சொல்லல சரியான முறையில் அவர்கள் இதை கையாண்டிருந்தால் இன்றைக்கு இந்த மாதிரியாக பேர் கிடக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டாம் ஏன் பேர் கெடுதல் மோசம் நான் சொல்றேன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இன்ஸ்டிடியூஷன் யூனிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்தியா முழுக்க ஒரு ருக்குணி தேவ ரெண்டு தான் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை உருவாக்கி அவர்கள் சொந்த முயற்சியினால இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்தாங்க ஒரு கட்டத்துல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதற்கு நிதி கொடுக்க ஆரம்பிச்சது அதற்கு பிறகு அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனாக ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸோட இந்த மாதிரியான நுண்கலைகளுக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன் கிடையாது இப்ப உங்களுக்கு சென்னையிலேயே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கீழே ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு ஜெயலலிதா பேர்ல ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு ஆனாலும் கலாட்சேத்ராவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் வந்து இந்த கல்லூரிக்கு கிடையாது இந்த ஏகப்பட்ட இடத்துல இசைக்கு நுண்கலைகளுக்கு இருந்தாலும் கலாட்சேத்ராக்கு ஒரு தனி இடம் இருக்கு அப்ப தனி இடம் இருக்கும்போது அதை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு அதோடைய லீடர்ஷிப் இன்னும் ப்ரோஆக்டிவாக முயற்சி செய்திருக்கணும் செய்யலையே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் தான் மற்றபடி வந்து என்ன குற்றச்சாட்டு அது ராகுல் காந்தி மீதான குற்றச்சாட்டாக இருந்தாலும் சரி ஹரி பத்மன் மீதான குற்றச்சாட்டாக இருந்தாலும் சரி வெவ்வேறு இடத்துல அவர்களுக்கு ஒரு கோர்ட் 
இப்போ இப்போ வந்து சூரத்தில் என்ன நடக்குது அடுத்த செஷன்ஸ் கோர்ட் வந்து அந்த தண்டனையை தடுத்து நிறுத்திருக்காங்க அடுத்து மேற்கொண்டு அவர்கள் விசாரிக்கணும் அதுதான் இயற்கை நீதிங்கிறது ஒருத்தர் சும்மா எல்லாம் டிஸ்மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது நியாயமான விசாரணையின் முடிவுல அவர் தவறு செய்திருக்கிறார் என்பதற்கான அடிப்படை காரணங்கள் எவிடன்ஸ் கிடைச்சதுன்னா சாட்சியங்கள் கிடைச்சதுன்னா அவர் கட்டாயமாக அதற்கேற்ற தண்டனையை அவர் பெற வேண்டும் அவ்வளவுதான் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் நடக்கணும் எங்கேயா இருந்தாலும் சரி பிராமணராக இருந்தாலும் சரி பிராமணராக இல்லாவிட்டாலும் சரி இதற்கும் ஜாதிக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ரொம்ப சரி சார் இதுவரை உங்களுடைய கருத்துக்களை முக்கியமான விஷயங்களை பகிர்ந்துகிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி வணக்கம் வணக்கம்